Ayo Chandra Gupta, sudah saatnya kau belajar menggunakan senjata sekarang ini. Ambil busur panahnya. Dan buat burung itu sebagai sasarannya. Oh, jadi sama seperti guru drona yang mengajarkan Arjuna cara untuk fokus ke mata ikan, kau juga ingin mengajarkan aku hal itu? <laughs> baik, baik, baik. Tapi aku katakan satu hal padamu, Acarya. Bahwa itu tidak akan terjadi. Karena aku ini bukan Arjuna. Dan kau bukan guru drona. Jika saja kau menyuruhku, Untuk memanah sambil naik kuda, maka sasaranku itu tidak akan pernah meleset. Jika ceramahmu sudah selesai, Chandra Gupta, mari kita coba saja. Bukan ke atas, tetapi ke depan. Latihanlah dengan serius. Lihat, sudah ku bilang kan, aku tidak bisa menembak sasaran. Jangan kau anggap itu. Sebagai sasaran, tetapi kepala dana nanda yang terus berbuat kejam pada rakyat Megada. Rampok saja penjaga ini. Jika ada yang melawan, habis sisanya. Ayo, cari! Selamatkan jangan kita! Jangan, jangan rampok ini! Ambil ini, Chandra Gupta. Ubah pemikiranmu, dan kau harus habisi semua musuh di sana. Jika kau tidak kalahkan musuhnya, mereka akan menghabisi Megada. Ayo fokus pada sasaranmu dan habisi mereka. Setiap kegagalanmu akan membuat musuh semakin kuat Chandra Gupta. Yang akan menderita adalah rakyat Magada yang tidak bersalah. Cepat kau harus fokus dan habisi mereka. Kita harus segera memberitahu hal ini pada Yang Mulia Raja. Ya, ayo, benar. Ya, ya, ayo, 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 temui ayo, saja ayo, mereka. Temui Maharaja. Ya, ayo. Banyak orang berharap padamu, Chandra Gupta. Kaulah rembulan yang akan menghilangkan kegelapan di Magada dengan sinarnya. Ya. Sekali lagi kau biarkan amarah menguasaimu, Chandra Gupta. Belajarlah mengendalikan amarahmu. Coba gunakan sesuai kebutuhanmu. Bukan kau menurutinya. Cukup! Sekarang sudah cukup ceramahnya. Aku memang tidak bisa menembakkan panah. Kalau guru sendiri tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana akan mengajari muridnya melakukannya? Aku ini bukan murid yang lemah, tapi kau adalah guru yang lemah. Untuk bisa menjadi pemanah jitu, perlu fokus dan perlu banyak latihan Chandra Gupta. Kau telah merusak busurnya, jadi sebagai hukumannya, kau harus membuat busur yang kuat juga. Aku belum pernah membuat busur sebelumnya. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan pertama kalinya, Chandra Gupta. Cepatlah!
Bagaimana kau bisa membiarkan semua ini, Amatia? Bagaimana kau bisa gagal? Kau sudah gagal melindungi rakyat yang sangat aku sayangi? Bagaimana kau bisa membiarkan semua ini terjadi? Mereka bukan hanya pedagang Magada, Amatia. Mereka adalah Nadi Magada. Anggaplah semua penyerangan ini sama seriusnya seperti bukan mereka yang diserang, tapi aku yang diserang. Mereka ini adalah harta utama kerajaan Magada. Tanpa kemajuan dari para pedagang itu, Magada tidak akan ada. Jangan sampai mereka berpikir meninggalkan Magada jika mereka merasa tidak aman di sini. Tidak. Tidak, tidak. Umumkan di seluruh Magada bahwa siapapun yang menyerang mereka akan dihukum sama seperti jika mereka menyerangku. Mereka akan dapat hukuman yang berat sampai maut pun akan menjadi lebih ringan bagi mereka. Iya, Maharaja. Aku akan mengumumkannya. Tunggu, tunggu, Amatya. Jika rasa takut pada hukuman tidak mencegah perampok itu? Aku punya solusinya. Badrasal? Iya, Yang Mulia. Siapkan sedikit peraturan untuk para pedagang ini. Baik, Yang Mulia. Pedagang, tentara akan melindungi kalian semua di Magadha. Maafkan aku, Maharaja. Aku rasa tidak baik menyiapkan tentara untuk penjual. Jika kami menjaga mereka, siapa yang akan menjaga perbatasan? Siapa yang akan menjaganya? Untuk itu, kita perlu tentara dalam jumlah besar, Maharaja. Akibatnya akan mempengaruhi kekayaan kita dalam jumlah yang besar juga. Kalian dengar? Kalian dengarkan? Aku berusaha untuk membantu kalian. Dan ini berarti... Ada biaya lebih. Maharaja, tolong jangan seperti itu. Kami siap membayar pajak lebih. Tolong berikan pada kami perlindungan lebih saja. Jika kalian memang ingin membantu Maharaja kalian, maka bagaimana aku bisa mencegahnya? Berikan perlindungan pada mereka, Amatya. Tapi Maharaja... Baik, Maharaja. Setelah berusaha karena kau sudah berhasil membuat busur ini, Chandra Gupta, aku berharap sebelum kau berhasil mematahkan busur lain, kau akan berpikir berkali-kali terlebih dulu. Kau telah membuat busur yang sangat bagus, Chandra Gupta. Sekarang sudah waktunya. Kau belajar menjadi seorang pemanah jitu juga.
Itu dia tujuanmu. Apa kau sudah tidak waras, Acarya? Aku menjadikan ibuku sendiri sasaran dan aku harus memanahnya. Tidak, nak. Aku datang kemari hanya agar kau tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan Danan Nanda. Akan tetapi, agar kau bisa berhasil, kau harus bisa melupakan semua perasaan dan semua amarahmu agar kau hanya fokus kepada tujuanmu saja. Ini, ini adalah tujuanmu. Ini adalah musuhmu. Kau harus fokus menjatuhkannya dengan panahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tapi, jika aku meleset, tidak. Kau bisa melakukannya. Angkat busurmu dan tembakan panahnya. Habisi musuhmu. Habisi dana nanda. Ayo, tembaklah sasaranmu, Chandra. Jika terjadi sesuatu padaku, dia harus membalaskan dendam kematian ayahnya. selalu bersamaku dan di dekatku. Kau tahu yang terjadi? Para penjual Magada telah dirampok pada siang hari. Kalau aku yang dirampok, bagaimana jadinya? Aku punya banyak perhiasan berharga. Mungkin saja mereka bersembunyi dalam istana. Dan mereka mencari waktu yang tepat. Setelah penjual Magada, kalian berani merampok Maharaja Magada. Dengan begini, kalian mengundang kematian kalian. Badrasau! Ya, amat ya. Tahan mereka semua. Tahan mereka! Tuan Putri, sejak beberapa hari ini memang aku sengaja untuk menjauh dari dirimu. Karena aku perhatikan, kau tidak suka kalau aku di dekatmu. Keberadaanku membuatmu jadi gelisah. Meskipun aku tidak bersamamu, tapi pandanganku selalu ada padamu. Ya sudah, baiklah. Lihat, aku membawakanmu bunga. Selama ada aku, kau memberi bunga itu pada pelayan biasa, hah? Memangnya apa kesalahanku, Tuan Putri? Seorang pelayan biasa memberi bunga biasa kepada pelayan yang biasa. Sebenarnya, aku juga pernah membawakan bunga istimewa untukmu, kan? Jika kau tidak menyukainya, maka katakan saja aku akan memetik bunga dari seluruh taman dan mempersembahkannya padamu. memberikan bunga ini pada siapapun. Ayo!
suara seruling. Jam segini. Aku merasa mereka adalah perampok yang merampok para pedagang di Magada. Hari ini mereka tidak akan dilepaskan. Maharaja, mereka adalah perampok yang telah menantang kehormatanmu. Inilah mereka. Penjahatnya ada di hadapanmu, Maharaja. Mereka hanya pantas mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati. Kau tahu, Amatya, di antara semua alat musik, Aku sangat menyukai seruli. Dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Pertama, dia bisa memberi ketenangan hati. Dan yang kedua adalah, dengan memainkan ini, semua perasaan kita... Akan berubah menjadi suara musik yang merdu. Tapi Maharaja, apa hubungan seruling dengan perampok? Ada hubungannya, amat ya. Seperti seruling ini, mereka juga melakukan dua hal sekaligus untukku. Tujuan mereka bukanlah merampok harta istana. tetapi menambah harta yang kumiliki. Berikan! Hmm. Inilah harta. yang mereka rampok dari para pedagangnya. Maafkan aku yang mulia, tapi aku tidak mengerti apapun. <laughs> Jika kau mengerti semuanya, sekarang bagaimana Maharaja Mudana Nanda akan merasa tenang? Perampok... Maharaja mereka adalah tentara kita. Benar sekali, Amatya. Aku pernah mengatakan padamu bahwa aku tahu bagaimana cara mendapatkan harta untuk menyerang 15 kerajaan. Maka dengarlah, perang besar perlu tentara besar. Tentara besar perlu harta besar. Harta Magada ada pada para pedagang. Kalau ku naikkan pajaknya langsung, maka mereka akan meninggalkan Magada. Lalu kekayaan dan kehormatan Magada akan terpengaruh. Karena itu, aku menyuruh tentaraku untuk menyamar sebagai perampok dan menyerang mereka. Dengan satu panah, Aku tidak hanya mendapat satu, tidak dua, tidak mendapat tiga sasaran. Harta, kehormatan, dan hmm, kepercayaan, keyakinan, benar. Pikirkan apa yang kau cemaskan mengenai Kerajaan ini. Kerajaan Magada dan Dananda tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Benar. Dia pasti akan membawa harta ini ke tempat rahasia. Dan kali ini, aku akan menemukan tempat itu. Tanpa memecahkan batok kuat kelapa, kita tidak bisa menikmati air manisnya. 
Akan tetapi jika kita memecahkan kelapa ini dengan keras di tanah, kelapanya akan pecah dan airnya akan terbuang dengan percuma. Jika mau menikmati airnya, pastikan dia di satu tempat dan pecahkan berkali-kali. Baru kau bisa menikmati air kelapa yang manis ini. Seperti itulah dalam hidup. Untuk mendapat keberhasilan, berusaha saja tidaklah cukup. Jika ingin berhasil, maka miliki sebuah tujuan. Lalu kau terus berusaha keras ke arah itu. Baru setelah itu, kau akan menikmati keberhasilannya. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Guru dan muridnya mulai melangkah untuk mencapai India bersatu. Buat kelemahan musuh sebagai senjata terkuatmu. Buat nanda-nanda miskin dan kehilangan hartanya. Apakah tujuan guru membuat muridnya memberontak bisa berhasil?